സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി എന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി എന്നുള്ള ഒരു പേര് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചില പേരെങ്കിലും സി ഫെമിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടിരിക്കും ജാവ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ചില ഫിലിംസിലൊക്കെ നമ്മൾ പേര് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജാവ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഓൾഡർ വേർഷൻ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് സിയുടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കാണും അപ്പോൾ സി എന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിനെ മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ലോ ലെവലിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലോ ലെവലിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവലിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണ് മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ മിഷ്യൻ കോഡ് എന്ന് പറയാം മിഷ്യൻ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മിഷ്യൻ അതായത് മിഷ്യൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിനെയാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാം അതേസമയം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഹ്യൂമനെ എളുപ്പത്തിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജസ് അല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ നമുക്ക് ഇത് കണ്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നോ വൺ സീറോ എന്നുള്ള ഒരു നോർമൽ നമ്പർ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും തോന്നി കാണത്തില്ലല്ലോ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇത് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതേസമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമനെ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റീഡ് റീഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വായിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം അത് തന്നെ അതിന് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ റീഡ് റീഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അത് എന്ത് ടൈപ്പിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിക്കകത്താണ് സി എന്ന ലാംഗ്വേജ് വരുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹ്യൂമൻസിന് വായിക്കാനും എഴുതാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജുകളായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സും ലെറ്റേഴ്സും ഡിജിറ്റ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അതുകൊണ്ടാണ് സി എന്ന ലാംഗ്വേജിനെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം ഡെന്നിസ് റിച്ചി എന്നുള്ള ഡെവലപ്പറാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് യുണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സി ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് യുണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് പോലെ തന്നെ ഉള്ള വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ദൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിംസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും ഗെയിംസ് ഗ്രാഫിക്സ് മുതലായ ഒരുപാട് യൂസ് സി ലാംഗ്വേജിനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിയുടെ ബാക്കി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ
ഫോർത്ത് ലെവലിലോ ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ പാരഗ്രാഫ് ആവും ഫൈനലി നമ്മൾ ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു നോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ആൽഫബറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് അങ്ങനെ കുറേ പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് കുറേ പഠിച്ചല്ലോ അതുപോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ട് കുറേ ഇപ്പം എന്താ പറയാൻ സിമ്പിളുകളോ ഡിജിറ്റുകളോ ഇട്ടോ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ കാണുമല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ലാംഗ്വേജിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിലും ഉള്ള വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസിനെയാണ് സി ലാംഗ്വേജിലെ നിർത്തിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണ് അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെറ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എനി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നത് സി ലാംഗ്വേജിലെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഏതൊക്കെ മെയിൻലി സി ലാംഗ്വേജിന് മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ സെറ്റുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽഫബെറ്റ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സും ആൽഫബെറ്റ്സും വേർഡ്സും ഒക്കെ സി ലാ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സി ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ ടു ഇസഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ എ ടു ഇസഡ് സ്മോൾ ലെറ്ററും ഇത് ഇത്രയും ആണ് സി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിലെ ആൽഫബെറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിക്ക് അത് വരുന്നത് എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എല്ലാം വരും അതുപോലെ എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വരും രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഡിജിറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഏതാണ് മാത്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ടു നയൻ ആണല്ലോ പിന്നീട് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് പഠിക്കും ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് അതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സീറോ ടു നയൻ ഉള്ള ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് സിയുടെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന എന്തിനാണ് സാധാരണ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാവുന്ന സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഹാഷ് അതുപോലെ ഡോളർ സിമ്പിൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ പിന്നെ ആംബസാൻ സിമ്പിൾ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അതുപോലെ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സി ലാംഗ്വേജിലും സി പ്ലസ് പ്ലസിലും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിളാണ് അണ്ടർ സ്കോർ ഇത് ഹൈഫൺ അല്ല അണ്ടർ സ്കോർ ആണ് അണ്ടർ സ്കോറും ഹൈഫണും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ആം എ ഗേൾ എന്ന് എഴുതണം എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഹൈഫൺ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇപ്പോൾ ഐ ആം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നടുക്കത ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് ഹൈഫൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇത് അണ്ടർ സ്കോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ആം എന്നുള്ളതിന് ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും വരും ഇതാണ് അണ്ടർ സ്കോർ
സീഡ് ക്യാരക്ടർസെറ്റിനുള്ളിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻലി ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് സീഡ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി എൻ ഇൻ എനി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും ഉള്ള വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീലും അത് തന്നെയാണ് ഡെഫിനേഷൻ അടുത്തത് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ടു ഇസഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും എ ടു ഇസഡ് സ്മോൾ ലെറ്ററും എ ടു ഇസഡ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ എന്താണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ സ്മോൾ ലെറ്ററിൻ്റെ ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സും ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ എ മുതൽ ഇസ് വരുന്ന ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു നയൻ ആണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അത്രയല്ല ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡും ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആവാം ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള സാധാരണ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഹാഷ് സ്ലാഷ് പ്ലസ് സിമ്പൽ അഡിഷൻ സിമ്പൽ പ്ലസിൻ്റെ തന്നെ അഡിഷൻ യൂസ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ മൈനസ് സിമ്പൽ ഡിവിഷൻ്റെ അത് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സിമ്പിളുകളും സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് സി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിലെ വരുന്ന ഡേറ്റ